Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. I'm here again with another topic that is counseling. Counseling is considered to be the most intimate and vital part of the guidance program. It is said to be the crux, heart, essence, on core of all guidance programs. Just as the proper functioning and growth of human body depends upon the proper functioning of heart, we all know. Similarly, the success or failure of the guidance program is also determined by guidance, uh, sorry, counseling services. Now, where does it comes from? What is the origin of counseling? Who started it? Firstly, now, as uh, everybody believes that, just like guidance, counseling is also old as society itself. If we see in our everyday, uh, everyday life, we find counseling goes on at many levels. In a family setup, parents provide counseling, provide, uh, parents counsel children usually at home, teachers counsel students, doctors to patients and lawyers to clients. It means counseling goes on in everyday basis. Now, the question here is, when did the professional counseling um, starts, begins? It begins on 19th century. Before that, there was no proper or functional, uh, we can say professional counseling in the society, but it starts in 19th, 19th century. And who had started the professional guidance? It was firstly Frank Parson. He is the person who starts professional counseling in 19th century. But here he introduced counseling only for vocational and social problems. He didn't touch the personal um, counseling. It means he only works on uh, vocational and vocational and social uh, counseling which should be related to these only means he counsels the individual only um, with uh, vocational and social problems now after that sigmund fraud the one of the most um, we can say one of the great or we can say one of the most effective psychologist sigmund fried renounced psychologist have western society K. he also introduced uh, counseling program but he uh, started personal guidance sorry personal counseling programs only to treat uh, emotionally illness he started personal counseling programs but only to treat the uh, emotional illness it means he didn't touch vocational and social or any other type of um, counseling program but he only started he only introduced the um, personal guidance program personal counseling programs in order to treat the emotional illness then comes donald patterson donald patterson he also started vocational counseling for students he is the um, renowned educationist who started uh, counseling programs only for the students uh, in order to uh, it is in order to solve the vocational problems then comes gilbert erin gilbert erin he also works for this uh, process he uh, but he uh, here um, fully described the role of counselor he works on the role of counselor he said there is the most important thing that a counselor should know mainly the role means he has to follow the rules of counseling process and he has to provide counseling on certain um, trainings on certain teachings so here he introduces the uh, um, he introduces another uh, counseling program that is that was meant for counselors then uh, comes donald super donald super he introduced career choice counseling career choice counseling in 1910 he said most of the students get confused what what sort of career they will choose unko choice nahi hoti hai kaun sa career 
प्रेजेंटली उनके लिए सूटेबल होता है इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं अबाउट देयर सब्जेक्ट चॉइस सो ही स्टार्टेड गाइडेंस प्रोग्राम ओनली फॉर करियर चॉइस ही प्रोवाइडेड गाइडेंस सॉरी काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स टू चूज प्रॉपर करियर करियर चॉइस सो आफ्टर दैट लास्टली इट वॉज इट वॉज कारकफ कारकफ he also introduced personal counseling he said an individual faces so many personal problems where he needs counseling proper counseling if we counsel him properly he can be mentally stable he can be emotionally stable it means his full personality can develop fully he can be uh, physically mentally socially emotionally in every sense he can be fit for the society so in short we can say we need counseling in every field whether it is related to our personal problems whether it is related to our vocational problems whether it is related to our emotional problems means counseling works for us in every field in every aspect so we need a counselor in uh, everyday life whether in, it may be our parents whether it may be our teacher whether it may be our doctor whether it may be a lawyer whether it may be an any person who counsels us to choose a proper direction or to show us the proper direction so uh, this is all about the origin of counseling now let us see what counseling is we have uh, already um, understood that uh, who started it and what sort of counseling we need but the question here is what is counseling usually who uh, usually the educationists say it is a process in which the pupil is approached on an individual level the subject matter of counseling is pupil's needs abilities aims aspirations plans decisions actions or you can say sometimes limitations means in short we can say in a uh, single uh, word counseling means consultation means we can consider counseling a consultation similarly we need a doctor's consultation just to cure our illness so bilkul aise hi hum counselor ko consult karte hain to erase our problems whether it is related to our personal life emotional life our uh, educational life or our vocational life so it means here the role of the counsel, uh, counselor is to uh, provide us counseling which can remove our problems which can help us to uh, solve our all the problems or we can sometimes say counseling is a services of uh, providing assistance in changing anybody's attitudes or behavior or we usually uh, says it's a series of direct contacts with the individual jiska main aim hota hai to assistant his uh, to assist give his assistance in order to change his behavior means jo acceptable ho to the society aisa ek behavior banana ek uh, individual ka jo acceptable ho jo rejectionable nahi ho kyunki hamara proper behavior uh, adjustable behavior in every sense hona bahut hi zyada zaruri hai kyunki hum emotionally bahut zyada weak hote hain uh, human beings hum uh, bahut zyada confused hote hain sometimes hame self direction chahiye hoti hai hame ek assistance ho chahiye hoti hai uh, to realize uh, uh, oneself so it is the only counsel, uh, counseling uh, through which we can uh, know our capabilities our abilities or we can make right decisions of life now what is the purpose of counseling in our society what is the purpose of uh, counseling already hamare paas guidance counselors hain hum guidance le lete hain to purpose kya hai counseling ka sabse pehla purpose jo hai that is to help people to solve their problems यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वी नीड द काउंसलिंग पहला पर्पस जो है काउंसलिंग uh, का इट इज़ टू प्रोवाइड हेल्प टू पीपल इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं इन अवर डेली लाइफ लाइक हमें वोकेशनल uh, प्रॉब्लम्स होती हैं हमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं हमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं हमें सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं 
हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते विदाउट सीकिंग एनी बडी इज काउंसलिंग काउंसलर का काम ही होता है हमें एक राइट right डायरेक्शन देना थ्रू विच वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यानी एक काउंसलर हमें हेल्प करता है हम अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को स्मूथली सॉल्व करें नाउ सेकेंड जो पर्पज है काउंसलिंग uh, का दैट इज टू शो सेल्फ डायरेक्शन सेल्फ डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने अभी बोला कि काउंसलर हमें हेल्प करता है सेल्फ डायरेक्शन में या सेल्फ रियलाइजेशन में समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू गो वट इज द राइट डायरेक्शन वेयर वी शुड गो तो एक काउंसलर हमें एक राइट right पाथ दिखाता है लाइक like, मेरे इंटरेस्ट आफ्टर रियलाइजिंग माई सेल्फ मैं जान पाती हूँ वट इज़ माई केपेबिलिटी वट आर द पोटेंशलिटीज मेरी कैपेसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग मेरे इंटरेस्ट और नीड्स के हिसाब से वो मुझे काउंसल करता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट डायरेक्शन होगा यानी ही हेल्प्स मी टू रियलाइज माई सेल्फ एंड ऑल्सो बेस्ट डायरेक्शन चूज करने के लिए यानी सेल्फ डायरेक्शन के लिए भी आई नीड द काउंसलिंग देन कम्स अनदर पर्पज दैट इज help students help students in proper choice of courses in proper choice of courses means yahan pe again a counselor helps us which course should we choose usually कन्फ्यूज हो जाता है इंसान लाइक like, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी मैंने अपने लाइफ में गलत डेसिजन्स लिए प्रॉपर चॉइस नहीं की कोर्सेज की जिस वजह से मुझे काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा और ये है कि मैं वो, वो, अपने उस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाई गलत कोर्सेज की वजह से सो इट मीन्स कि काफ़ी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो गई उस ड्यूरिंग सो so, अगर काउंसलर पहले ही मुझे काउंसलिंग करता कि मुझ मेरे लिए मेरे नीड्स और मेरे इंटरनल कैपेसिटी या हम ये कहेंगे कि मेरी टेंडेंस मेरी कैपेबिलिटी क्या है मेरी पोटेंशलिटीज क्या है एंड कौन से फील्ड कौन से कोर्स के लिए मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा है सो so, मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होती सो ऑलवेज अ काउंसलर हेल्प्स टू स्टूडेंट्स इन चूजिंग प्रॉपर कोर्सेज यानी कौन सा कोर्स उसके इंटरेस्ट के हिसाब से फिट है उसके लिए देन उसके बाद इट ऑल्सो असिस्टेंस इट ऑल्सो असिस्टेंस स्टूडेंट्स in proper planning whether it it is educational or vocational means ye hame assist karta hai kis tarah se hum proper planning kare to get our education aur hame vocation ke liye bhi ye hame proper assist karta hai how we can plan टू गो इन टू इन टू ए प्रॉपर वोकेशन जो हमारे नीड्स इंटरेस्ट के हिसाब से हो जिसमें हमारा जो पर्सनल कैलेबर है उसके हिसाब से हम फिट बैठते हैं सो इट मीन्स कि वोकेशनली एजुकेशनली इट असिस्ट इन प्रॉपर प्लानिंग नाउ देन अनदर पर्पज ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प टू हेल्प द स्टूडेंट्स in developing the insight in developing the insight or sometimes we can say uh, it helps us to understand the relationship with self as well as with the environment means ye hame yahan pe a counselor helps us in developing uh, the insight through so that we can see the importance of relationship uh, of uh, ours with the society or we can say with the environment means it guides us it uh, uh, assists us how we can adjust ourselves with the society as well as with our environment and another uh, purpose of uh, guidance uh, sorry uh, another purpose of counseling is to improve to improve study habits and skills 
here a counselor also uh, again helps us how we can uh, improve our study habits sometimes a teacher also works as a counselor he counsels or uh, she counsels the students how they can improve the study habits kyunki humme wrong habits ki wajah se hum properly uh, achieve nahi kar pate our uh, goals ya hum apne ambition ko pura nahi kar pate ya fir proper skill training bhi nahi le pate hai to yahan pe counseling helps us to improve our study habits or improving our skills the, now this is all about the purpose uh, why we need the counseling now let us see what are the steps uh, we should be following in uh, in, uh, in uh, providing counseling so let us see steps of counseling which steps should we follow while providing counseling kon kon se steps hone chahiye counseling provide karne ke time pe which we have to keep in our mind pehla jo hai there should be calm and attractive place if we going to provide counseling so hame pehla ye dhyan mein rakhna hai ki wo jahan jis place pe aap counseling kar rahe hain wo calm and attractive ho agar shor sharaba hoga it can distract an individual's attention to usko proper guidance nahi ho sakti hai so isliye what we should do हमें क्या करना चाहिए एक अट्रैक्टिव प्लेस चूज करनी चाहिए जहाँ पे एक बच्चा जो है मोटिवेटेड रहे और काफ़ी ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन रहे वो वहाँ पे पूरी तरह से अट्रैक्टिव रहे और प्लस काम एटमोसफेयर हो जिस वजह से हम एक इंडिविजुअल को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं क्योंकि इट इज़ ओनली पॉसिबल एट काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस क्योंकि अगर एक प्लेस अच्छी अट्रैक्टिव uh, नहीं होगी तो एक बंदा जो है एक इंडिविजुअल जो है कभी कम्फर्टेबल नहीं रहेगा और अगर शोर शराबा होगा तो वो अटेंटिव भी नहीं रह पाएगा सो गाइड काउंसलिंग का फिर कोई वहाँ पे रोल नहीं रहेगा क्योंकि शोर शराबा हो या डिसेक्ट्रेक्टिव जगह हो दोनों ही चीज़ अपीलिंग नहीं होती है इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सो काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट वी शुड चूज फर्स्टली काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस देन रैपोर्ट देर शुड बी कंजीनियल रैपोर्ट और यू कैन से इट शुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसलिंग मीन्स हेल्दी रैपोर्ट शुड बी देयर बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसलिंग मीन्स देर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट देर शुड बी कॉपरेशन देर शुड बी प्लेजेंटनेस देर शुड बी फ्रीडम और समटाइम्स वी शुड वी शुड बी क्लोजली वी शुड गेट क्लोज टू द इंडिविजुअल और वी शुड क्रिएट फ्रेंडशिप एनवायरमेंट देयर मीन्स ऐसा एक रैपोर्ट हमें क्रिएट करना है जिस हिसाब से एक इंडिविजुअल जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट हो आपके साथ वो तब होगा जब वहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा आप कॉपरेट करेंगे उसके साथ एक प्लेजेंटनेस होगी फ्रीडम होगी उसको भी अपने बात बोलने की उसको अपने प्रॉब्लम बोलने की एक क्लोज रिलेशनशिप होगी बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसली और उसके साथ साथ एक फ्रेंडशिप वाला एनवायरमेंट होगा देन ओनली ही कैन फील कंफर्टेबल टू टू डिफाइन हिज प्रॉब्लम्स और काउंसलिंग लेने के लिए भी वो तभी तैयार होगा देन उसके बाद थर्ड स्टेप है दैट शुड बी रेलेवेंट क्वेश्चंस इरेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए यानी इफ़ यू गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू द काउंसलिंग इट शुड बी रेलेवेंट टू हिज प्रॉब्लम्स आप उसके इरेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए या जिससे वो हर्ट हो जाए सो मेन एक अहम पॉइंट है कि देर शुड बी रेलेवेंसी इन द क्वेश्चन उसकी प्रॉब्लम्स को देख कर, उसका जो जिस लिए वो काउंसलिंग के लिए आया है उस टॉपिक को देख कर, उस सिचुएशन को देख कर, यू शुड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछने ही पूछने हैं विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन नॉट नो अबाउट द इंडिविजुअल प्रॉब्लम उसके उस बिहेवियर के बारे में हम नहीं जान सकते इट इज ओनली थ्रू क्वेश्चन थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी सो बट द क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट देन नेक्स्ट पॉइंट विच वी शुड फॉलो वाइल प्रोवाइडिंग काउंसलिंग दैट इज कॉपरेटिव एटीट्यूड एक काउंसलर का कॉपरेटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर उसका कॉपरेटिव एटीट्यूड नहीं होगा आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में कभी अगर हमारे पेरेंट्स कॉपरेट नहीं कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन के हिसाब से तो हमें 
डिफ़िकल्टीज ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसी तरह से अगर एक टीचर कोऑपरेटिव नहीं होगा तो कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन जो है दूर नहीं होगा एक इंडिविजुअल का तो सिमिलरली अगर एक काउंसलर का कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं रहा टूवर्ड्स काउंसलिंग सो उसके लिए काउंसलिंग फजूल है वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग का होना फिर पॉसिबल नहीं है यानी जब तक वो अपना एक कॉपरेटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप करेगा सो काउंसलिंग तब तक ही विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग या उसकी कोई भी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो सकती बल्कि बढ़ सकती है देन कम्स नेक्स्ट स्टेप दैट इज लोकेटिंग काज लोकेटिंग काज एंड फाइंडिंग सोल्यूशन सो वॉट इज द रोल ऑफ हेयर काउंसलर्स सबसे पहले वॉट ही हैज़ टू डू ही हैज़ टू लोकेट द काज मीन्स वॉट इज़ द काज ऑफ द प्रॉब्लम उस एक काउंसलिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वॉट इज़ द काज बिहड दैट जब तक उसको काज नहीं पता चलेगा ही विल नॉट फाइंड द सोल्यूशन इनफैक्ट ही कैन नॉट बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन सो फर्स्ट ही हैज टू लोकेट द काज वॉट इज द काज ऑफ दैट प्रॉब्लम आफ्टर दैट ही कैन फाइंड द सोल्यूशन काज देख कर ही हम किसी भी चीज़ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमें काज का पता नहीं होगा हम प्रोवाइड रेमेडी नहीं कर सकते हम उस प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकते सो हमारा मेन रोल रहता है एज अ काउंसलर कि हम पहले लोकेट करें काज को जो प्रॉब्लम्स के काज होते हैं उनको देन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन देन नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग विदाउट प्लानिंग नो वर्क कैन बी डन हम कोई भी काम करें प्लानिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है इट मीन्स यहाँ पे वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट वी हैव टू प्लान प्रॉपरली हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेप बाई स्टेप हर एक चीज़ फॉलो करनी है प्लानिंग अगर नहीं होगी तो सारा हफजर्ड वे में जाएगा इफ वी वॉन्ट टू वर्क इन अस्टमेटिक मैनर देन यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरी थिंग क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में भी प्लान करते हैं हर एक चीज़ को सो इस तरह से हमें यहाँ पर भी प्रॉपर प्लानिंग करनी है देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एवेलुएशन हमने प्लानिंग कर ली हमने उसको अब एग्जीक्यूट भी कर लिया लेकिन एवेलुएशन इज मस्ट हमें इवेलुएट करना ही करना है जो भी हम करें उसकी हमें इवेलुएशन करनी ही करनी है यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा एज एन काउंसलर दैट इज वी शुड इवेलुएट अवर प्रोसेस एंड द लास्टली द स्टेप वी हैव टू फॉलो दैट इज री एनफोर्सिंग आफ्टर इवेलुएशन हमें क्या करना है वी हैव टू गिव री एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट इट मे बी द मोटिवेशन फॉर फर्दर सक्सेस मीन्स जब तक हम री एनफोर्समेंट नहीं देंगे अगर हम क्लास में भी पढ़ाएंगे हमें बच्चे को री एनफोर्समेंट देना ही देना पड़ता है सो so दैट कि एक बच्चा जो है फर्दर मोटिवेट हो जाए और ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए अगर हम रेन नहीं करेंगे उसके सक्सेस को उसकी प्रोसेस को सो वो नेक्स्ट टाइम मोटिवेट नहीं होगा कुछ भी करने के लिए तो इसलिए वी नीड टू रेन फोर्स द इंडिविजुअल वाइल फॉलोइंग द स्टेप्स वाइल फॉलोइंग द काउंसलिंग स्टेप्स सो इट मीन्स री एनफोर्सिंग इज मस्ट फॉर स्पेशली इट इज़ द मोटिवेशन फॉर फर्दर सक्सेस सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग एंड काउंसलिंग होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड Uh, have a nice day